മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹി ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോക്കസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ അതായത് ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഔട്ട്റീച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് വിടുന്നു സ്തോത്രം കണ്ടനാട് സ്വദേശിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്റെ സഹോദരി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് സഹോദരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ മാത്യുവിന്റെ വൈഫ് ജവാന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഹാന ആൻഡ് എമ്മ അവരെ ഓർത്തും കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ മേക്ക് അവന്യൂ ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന മാധച്ചൻ വളരെ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഏത് നിമിഷവും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവനത്തിൽ വളരെ ആഴമായ ഒരു പഠനമുള്ള അത് മാത്രമല്ല തന്റെ പഠനശാഖകളിൽ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നാൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു പി ജോൺ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ കഴിവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മലയാളം അത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുകയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ വത്സന ഇബ്രാം പാസ്റ്റർ ചർച്ചിൽ പാസ്റ്ററായിരുന്ന സമയം മുതൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഒറേറ്റ് നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസർ ആണ് നല്ലൊരു വിശ്വാസിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കരങ്ങളെ തട്ടി ഡോക്ടർ മാത്യു പി ജോണിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കാം താങ്ക് യു റിക്കോർഡിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി മോഹങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ജോർജ് ഓട്ടി പാസ്റ്റിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എഡിസൺ പാസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടത് തോന്നുന്നു കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എഡിസൺ പാസ്റ്റർ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളമായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോർജ് കുട്ടി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലെ മലയാളം മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു എനിക്ക് മലയാളം ഒരുമാതിരി നല്ലതായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നീന്തൽ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീന്തിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ കുറെ നേരത്തേക്കും വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലിഫോർണിയയിൽ അവിടെ നിങ്ങളറിയാം അമേരിക്കയിൽ ഒത്തിരി മലയാളികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ ഡാളസിലൊക്കെ ചെന്ന ചില സ്ട്രീറ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കേരളം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ മലയാള സഭകളൊക്കെ അമ്പതും അറുപതും സഭകളുള്ള സിറ്റികളുണ്ട് ഇവിടെ അത്ര നാട്ടിൽ പോലും ഇല്ല അത്രം സഭകളുള്ള സിറ്റികൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ താമസിക്കുന്നിടത്ത് മലയാള സഭ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മലയാളി ച മലയാളികൾ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഒത്തിരി അങ്ങ് വിട്ടുപോയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മലയാളം സംസാരി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം വരാറില്ല അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളം എന്താണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി അഞ്ചര 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 ആയി ഇപ്പം എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണി അഞ്ചര എന്ന് പറഞ്
ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം അതിന് ചില വാക്കുകൾക്ക് മലയാളം ഇല്ല ഞാനെനിക്ക് മനസ്സിലായി മലയാളം ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇച്ചിരിയൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വേർഡൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെനിക്കറിയാം സോ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പവർ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പവർ പോയിന്റിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ ഞാൻ അയക്കാം സോ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഷണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോകും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആ വാക്യ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ സോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് മലയാളം ബൈബിളുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ ഒരു മലയാളം ബൈബിൾ എൻ്റെ മലയാളം ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻ്റെ കയ്യിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് കാണാനില്ല എവിടെയാണ് ഞാൻ വെച്ചു സോ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് തന്നെ ആന്നോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു മലയാളം ബൈബിള് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നല്ലതാണ് ഒരു വാക്യം ഇടയ്ക്ക് വായിക്കി വായിക്കേണ്ടി വരും വരും വരുവാണെങ്കിൽ സോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഒരു ഭാവന ഭാവന ഒരു ഭാവന പറയുക ഒരു ഭാവന ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാവനയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇന്നും നാളെയും പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം മറന്നു പോയാലും ഈ ഭാവന നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിരുന്നാൽ അത് എൻ്റെ പാതി കാര്യം ജയിച്ചു കാരണം ആ ആ ഭാവനയില്ലാത്തതാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചൊരു ഒരു 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 അനാലജി അനാലജി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ സോ ഈ ഇതാ ഭാവന നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി വീട്ടിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ അലമാര കാണും അല്ലെ ഈ ഈ എന്തായാലും പറയുക തുണി തുണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന എന്നിട്ടൊരു വലിയ കണ്ണാടിയുള്ള ലൈക്ക് ഞങ്ങളെ പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ അളമാര ഫേസ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഫാഷനൊക്കെ പോയി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അതൊരു വലിയ ഫാഷനായിരുന്നു ഈ പച്ച കളറില് മെറ്റൽ പോലെ എന്നിട്ട് മെറ്റല് എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു കണ്ണാടി കാണും വലിയൊരു കണ്ണാടി നമ്മുടെ എല്ലാവരും എല്ലാ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു അലമാര ഒരു വലിയൊരു കണ്ണാടി ബെഡ്റൂമിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ സോ ആ ആ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്തു ഒരു വലിയ കണ്ണാടി രാവിലെ നമ്മൾ തലമുടി ചെയ്യുന്നതും റെഡി ആയി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതല്ല ആ കണ്ണാടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ബെഡ്റൂമിലെ കണ്ണാടി ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ണാടി ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും അലമാരയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സോ ഈ അലമാരയ്ക്കകത്ത് കണ്ണാടിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണുക ഞാൻ മാത്യു ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പം കണ്ണാടിയിൽ എന്താ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാനും അവിടെ ഒരു മാത്യു ഉണ്ട് കണ്ണാടിക്കകത്ത് ഒരു മാത്യു ഉണ്ട് കണ്ണാടിയുടെ പുറത്തും ഒരു മാത്യു ഉണ്ട് ശരിയായ മാത്യു ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് മാത്യു അതേ അതേ വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലേ ഈ മാത്യു തന്നെയാണ് കണ്ണാടിയുടെ അകത്തും പക്ഷെ കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് മാത്യുവിന് ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തലമുടി കണ്ണാടിയുടെ മാത്യു ഞാൻ വലത്തേക്കായി എടുക്കുമ്പത്തേക്ക് കണ്ണാടിയുടെ മാത്യു ഇടത്തേക്കായി എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനോ തലമുടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിലെ മാത്യു നേരെ തല തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരേ ആളാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മാത്യു പുറത്തെ മാത്യുവും കണ്ണാടിയുടെ അകത്തെ മാത്യുവും തമ്മിൽ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാത്യുവിന് മാത്യു മാത്തച്ചൻ ആരോ എന്തൊരു കുഴപ്പമില്ല മാത്തച്ചൻ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ണാടിയൊക്കെ കാണും എൻ്റെ എൻ്റെ ലോകം ഈ കണ്ണാടിയുടെ ഈ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ല എൻ്റെ ലോകം അല്ലേ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ രാവിലെ തലമുടിയൊക്കെ ചെയ്യുക നേരത്തെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ
അനന്തമാണ് അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനന്ത അനന്തമാണ് എന്റെ ലോകം ആനന്ദമാണ് എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം പക്ഷെ കണ്ണാടിക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ണാടിയുടെ ലോകം ആകപ്പാട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ബെഡ്റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവമായെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാൻ മാത്യു ദൈവമായ ഒരു ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അമാനുഷ പവർ കിട്ടി ദൈവം പറയാ നീ ചാർജ് എടുത്ത നിന്നെ ഞാൻ ദൈവമാക്കി ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ വെക്കേഷൻ എടുക്കുക മാത്തച്ചനാണ് അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ദൈവം ഒന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചോ വെറുതെ ഒരു ഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇട ഇത് കൊള്ളാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മാത്യുവിനെ കാണുന്ന എൻ്റെ അകത്തെ മാത്യു ആര് ഞാൻ തന്നെ ആണെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഈ മാത്യുവിനെ ആ മാത്യുവിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പോവാ ഒരു അതിനൊരു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവമാണ് എനിക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സോ ഈ മാത്യുവിനെയും ആ മാത്യുവിനെയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഈ രണ്ട് മാത്യു ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ല എന്താണെന്ന് പറയാ രണ്ട് മാത്യുവിന്റെ നേച്ചർ ഒന്നാണ് പക്ഷെ വ്യക്തിത്വം വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ ലോകവും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ സോ കണ്ണാടിയുടെ പുറത്ത് ദൈവം മാത്യു എന്ന് വെച്ചോ ദൈവം മാത്യു ദൈവം മാത്യു കണ്ണാടിയുടെ പുറത്താ ദൈവം മാത്യുവിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം പക്ഷെ കണ്ണാടി മാത്യുവിന് ഞാൻ അവിടെ വ്യക്തിത്വം കൊടുത്തു കണ്ണാടി മാത്യു അവിടെ വ്യക്തി വ്യക്തിയായിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിലും പുള്ളി അവിടെ കണ്ണാടി മാത്യു കുടുങ്ങി പോയി കാരണം പുള്ളിയുടെ ലോകം ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് ബെഡ്റൂമിന്റെ പുള്ളിയുടെ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം പുള്ളിക്ക് അതേ അസ്തിത്വം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അതേ നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം പരിമിതമാണ് എങ്കിലും ഈ മാത്യുവിന്റെ തന്നെ അതേ രൂപമാണ് പ്രതിരൂപമാണ് ആ അകത്തെ മാത്യു ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഭാവന അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കണം കാരണം അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ലോകമതങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ലോകമതങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ പല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ ലോകമതങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് രണ്ട് മതങ്ങളെയും മതങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്രിസ്തീയ ഇതിനകത്ത് യേശുവിനെ നമ്മളെ ഇൻകാണേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻകാണേഷൻ ഇൻകാണേഷൻ മീൻസ് ഇൻ കാണേസ് കാണേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഫ്ലഷ് അതായത് ജഡത്തിൽ റൈറ്റ് വചനം ജഡമായി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വചനം ജഡമായി വചനം എന്ന് പറയുന്ന വചനം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ആ വചനം ജഡമാകുന്നു അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ ദൈവം പരിമിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാകുന്നു എന്ന സങ്കല്പം പിടികിട്ടുന്ന രണ്ട് മതങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം രണ്ട് ഹിന്ദുത്വം ഈ രണ്ട് മതങ്ങളെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും ദൈവമായിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ടും ഒരേ സമയത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗതി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മൾ അവതാരം എന്ന് പറയത്തില്ല അവതാരം അവതാരം അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഈ അവതാരം പല അവതാരങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവർക്ക് ആ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ ഒരുമാതിരിയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കൊന്നും യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിനെ നിഷേധിക്കത്തൊന്നുമില്ല യാ യേശു ദൈവം അതിനെന്താ കുഴപ്പം പല ദൈവങ്ങൾ ഒന്നാന്ന് പറയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു ഹിന്ദു എനിക്കറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഒരേ ഒരേ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊരു മുസ്ലിമിനോട് പറഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ വിട കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു യഹൂദനോട് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞ അവര് ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരുപദേശമായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാരിലെ നമ്മളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ യഹൂദന്മാരാണ് യേശു യഹൂദനായിരുന്നു യഹൂദൻ യേശു പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഈ യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ തലയിൽ ഇത് കയറത്തില്ല കാരണം ലോകം ഒരിക്കലും അനന്തനായ ദൈവം പരിമിതമായ മനുഷ്യനായിട്ട് നില അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂ
മൊറപ്പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആചാരം ഇല്ല മൊറപ്പെണ്ണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മൊറപ്പെണ്ണിനെ കേട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കസിൻ അപ്പന്റെ പെങ്ങടെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുമോ ലൈക്ക് എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അപ്പന്റെ പെങ്ങടെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങമാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സോ ക്രിസ്ത്യാനി വീടുകളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദുവായിട്ട് ജനിച്ചവന് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പവും അവർക്ക് തോന്നത്തില്ല ലൈക്ക് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ദൻ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയി മദ്രാസിൽ പോയി ഞാൻ മദ്രാസിൽ അഞ്ചു വർഷത്തോളം ജീവിച്ചു മദ്രാസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട് മച്ചാൻ മച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചട അതായത് സ്വന്തം പെങ്ങടെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്വന്തം പെങ്ങടെ മോളെ മച്ചാൻ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പറയും എന്റെ പൊന്നെ അത് എന്തൊരു എന്തൊരു ദൂഷ്യം എന്തൊരു അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ തലയിൽ പോലും കേറത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഏത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം തലയിൽ കയറത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം തലയിൽ കയറത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവരാരും തെറ്റാന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല കാരണം അവരുടെ കൾച്ചറൽ വേൾഡ് വ്യൂ വേൾഡ് വ്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാര്യം ഈ അവതാരം അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വരിക അതുപോലെ ദൈവം ഒരേ സമയത്ത് അനന്തമായ അനന്തമായിട്ടും പരിമിതമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് റാമില് ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്താഗതി മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്നോട് ഷിജു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ലോക വീക്ഷണം സാധാരണ ക്ലോസസ്റ്റ് ലോക വീക്ഷണം ഈ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അവരിത് ഇങ്ങനെ ദൈവം യേശു ദൈവം എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ ലോക ഭീഷണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലോക ഭീഷണത്തിൽ ഇതൊരിക്കലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പാപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ വന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു സോ നമുക്ക് അവരോട് ഒരു ചെറിയ സഹതാപം തോന്നണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അതൊരു ഒരു ലോക ഭീഷണം അവരുടെ ലോക ഭീഷണത്തിൽ അത് അതിപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പോയി നൂറ് വാക്യം കാണിച്ചിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വലിയ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യേശു ദൈവ അതെ ഇന്നട പിടിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വാക്യമൊന്നും കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും ആരും തലയിൽ നിന്നും കയറാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരും ആരും നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചാലും ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കുറച്ച് നാളായിട്ടും കാണിക്കാം പക്ഷെ ഖുറാനിൽ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും യേശു ദൈവം അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ പക്ഷെ അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂ ആ ലോക വീക്ഷണം അങ്ങനെ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കണം സോ എനിവേ സോ ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ ഓക്കെ കാണാവോ ഇത് കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് ഞാനൊരു പിക്ചർ കണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എല്ലാം കണ്ട കാരണം ഞാൻ ആ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയുന്ന എല്ലാ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാലും ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം ദൈവം യേശു ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡ് എന്നാണ് കൊലേഷ് എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വായിക്കുക ആ വാക്യ ആ വാക്യം വായിക്കുന്ന നേരത്തെ കാരണം ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ആ ദൈവത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈനോ ദൈവത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് 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 യേശു റൈറ്റ് ദൈവം ദൈവത്തെ
ഈ കണ്ണാടി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകമാണ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ലോകം പരിമിതമാണ് കണ്ണാ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കണ്ണാടി കണ്ണാടി ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു ലോകം അപ്പുറത്തുണ്ട് ഈ കണ്ണാടി പൊട്ടുവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കണ്ണാടി പൊട്ടു നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടിയുടെ ലോ പരിമിതമായ ലോകത്തു നിന്ന് അനന്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ യേശു ചെയ്തത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ദൈവം ദൈവം ഈ കണ്ണാടിയുടെ ലോകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വന്നു ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി പിക്ചർ ആണ് ദൈവം കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ പോലെ തോന്നി നല്ല ഒരെണ്ണം വരച്ച നല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സോ ദൈവം ഒരു സൈഡില് കണ്ണാടിയുടെ വെളിയിൽ അതാണ് ഡിവിനിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ഡിവിനിറ്റി അതാണ് ഡിവൈൻ ദൈവത്വം റൈറ്റ് പക്ഷെ കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേ ആളാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് ഇത് മുൾമുടി മുൾമുടി വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം കണ്ണാടിയുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സഫറിങ് ഉള്ള ലോകമാണ് അതെ വേദനയുള്ള ലോകമാണ് കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വേദനയുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് വേദന സഹിച്ച് കഷ്ടം സഹിച്ച് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന്റെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ലോകം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിനകത്താണ് യേശു എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അഗെയിൻ ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ലോകവീക്ഷണം മാറാതെ അത് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സംശയം മേടെ അങ്ങനെയാണ് യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ എനിക്ക് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെ എനിവേ സോ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പരിമിത യേശു പരിമിതമാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യേശു പിന്നെ പരിമിതമായ പല ഇതുണ്ട് യേശു എന്തിനാ അന്നാ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുള്ളി ദൈവം ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം ആണെങ്കിൽ എന്താ പുള്ളി പുള്ളി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിഷമിക്കുന്നത് ഈ പാനപാത്രം പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോയ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാ കാരണം അത് ലോകവീക്ഷണം മാറണം ആ വീക്ഷ ലോകവീക്ഷണം മാറാതെ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ ദൈവം ലിമിറ്റ് ചെയ്തു സ്വയമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാതെ അത് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിവേ സോ ഓക്കെ ഇത് ഞാന് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവേ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് കാരണം ശിഷ്യന്മാരും ജൂതന്മാരല്ലേ യൂതന്മാരാ അവരുടെ ഭീഷണമാണ് അവരുടെ ഈ ലോക ഭീഷണത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമെന്നൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഒന്നാനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കുറെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം അന്ന് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് ആരും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി ഒന്നും കൈവച്ചോണ്ട് ഇത്ര വാക്യം ഇത്ര വാക്യത്തില് യേശു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും തെളിയിക്കാനൊന്നും ആദ്യ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു വേദപുസ്തകം തന്നെ വേദപുസ്തകമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് എ ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം തന്നെ ഒരു ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യ കാലത്ത് യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഒരു പുതിയ മൂവ്മെന്റ് ഒരു പുതിയ ചലനം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായി ആൾക്കാർ എല്ലാം ഒരു പുതിയ മതം മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മൂവ്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആൾക്കാര് ഈ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് യേശു ആരായിരുന്നു ദൈവം ആയിരുന്നോ മനുഷ്യരായിരുന്നോ ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല ഇത് ആദ്യമേ യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ സമയം പോലെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഇച്ചിരോടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോ ഈ ദീസ ഇതുപോലെ ഇതാണ് കുറെ ആ സമയത്തുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടര് ഇത് ഓരോ സഭയായിട്ട് വേണേൽ കൂട്ടാം ഇതിന് നമ്മുടെ ആണല്ലോ പെന്തക്കോ
അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതലും പരിശുദ്ധാമാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഒരുമാതിരി ബന്ധ വിശ്വാസ കോളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാമാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈനോ സോ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഡോസറ്റിസം എന്നാണ് അതിന്റെ ഇതൊരു ഹെറസിയാണ് ഹെറസി എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരുപദേശം റൈ ദുരുപദേശം സോ മോണോഫിസൈറ്റ്സ് എന്നും കൂടെ അവർ പറയും ആ ഡോസറ്റിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡോസറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലി അവർ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല എസെൻഷ്യലി അവരുടെ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുക യേശു ദൈവമായിരുന്നു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു യേശു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു യേശു ദൈവമായിരുന്നു ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ഒരു ഇനോ ഒരു ഭൂതം പോലെ ഇനോ ഭൂതം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ലൈക്ക് യുനോ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലാഹുദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് ഇല്ല ജീനി ജീനിയില്ലേ ഈ വിളക്ക് തൊടുമ്പത്തേക്ക് ഒരു ഭൂതം പോലെ വരത്തില്ലേ ആ ഭൂതത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും രൂപം എടുക്കാം പക്ഷെ ഭൂതം എപ്പോഴും ഭൂതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിന് ദൈവത്വം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശുവിന് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലായിരുന്നു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയതാണ് തോന്നിയത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡോസറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് തന്നെ ഈ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എനിവേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ ദോസ് അതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്താഗതി ദെൻ എബിയോണിസം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഒരു ദുരുപദേശം അവർ നേരത്താലും തിരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു യേശു മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശു കംപ്ലീറ്റ് മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു ഒരിക്കലും ദൈവം അല്ലായിരുന്നു അവർ പറയുന്ന അവരെ അഡോപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പിള്ളേരെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിനെ ദൈവം ദത്തെടുത്തു യേശു സുശേഷ സോറി യേശു സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ ദൈവം ദത്തെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ അതൊരു അതൊരു ദത്ത് ദത്തെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അവന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യേശു ദൈവമായി മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം മൂന്നര വർഷത്തോളം അവസാനം കുരിശിൽ മരണം വന്നപ്പം ദൈവത്തിന് മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുരിശിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞ എന്റെ ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ കൈവിട്ടത് അവിടെ ദത്ത് അവസാനിച്ചു അപ്പം അപ്പം അവൻ വെറും മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവം അവനെ ദത്തെടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ചില അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതായിരുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ ആര്യനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ആര്യനിസം പറഞ്ഞു യേശു ദൈവവും അല്ല യേശു മനുഷ്യനും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു തരം പുതിയൊരു ബീയിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു വേറൊരു തരം ഒരു ഒരു അതുപോലെ വേറൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു ബീയിങ് ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് ആര്യനിസം ആര്യനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആര്യൻ വംശമല്ല ഒരു ഒരു ബിഷപ്പാണ് ഒരു ആര്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിഷപ്പാണ് ഈ ദുരുപദേശം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു ദേവൻ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ദേവൻ ഇല്ല ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനും അല്ല ദൈവം അല്ലാത്ത ഒരു തരം അതുപോലെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യഹോവസാക്ഷികളുണ്ടല്ലോ യഹോവസാക്ഷികള് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ആര്യന്റെ ആര്യനിസത്തിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നവരാണ് യഹോവാസാക്ഷികള് എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവാസാക്ഷികൾ പിന്നെ നെസ്റ്റോറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റോറിയനിസം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യാക്കോവാക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തിയോളജി ഞങ്ങളും യാക്കോവായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു പലർക്കും ഇതറിയാൻ പാടില്ല യാക്കോവായ അച്ഛന്മാർക്ക് പോലും ഇതറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ യാക്കോവായ തിയോളജി ആക്ച്വലി നെസ്റ്റോറിയൻ തിയോളജി എന്ന് വന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വലിയ ദുരോദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് എനിവേ എത്ര നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും ഇത് ചെയ്യാത്തില്ല പക്ഷെ യാക്കോവായ തിയോളജിയിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ തിയോളജിയൻസ് വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നുള്ളവര് ഇതൊരു ദുരുപദേശമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവമാണ് മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേര് ഒരാളുടെ ബോഡിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ
യേശു നമ്മളെ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലെ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തു മതം അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മർമ്മത്തോട് നമുക്ക് മർമ്മത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ലിവ് ദൻ യു ഹാവ് ടു ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലൈഫ് കാണുമോ നിങ്ങൾ മരിക്കണം മരിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ബി ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ബി ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആവണ്ടവൻ ലാസ്റ്റ് ആവണം റൈറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഐ എം വീക്ക് ദെൻ ഐ എം സ്ട്രോങ് അത് നമ്മുടെ പോളാണ് പോളാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കണം ആ ആ ഒരു അതാണ് പാരഡോക്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്ക് ലൈക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം സംഭവിക്കണം ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മർമ്മമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വവും ആളത്വവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുക അത് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ അതാണ് അതിന്റെ ഭാഗം സോ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്നോടെ പറയാം ഡോസറ്റിസം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു യേശു ദൈവമാണ് മനുഷ്യനല്ല രണ്ടാമത്തേനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് ദൈവമല്ല മൂന്നാമത്തേനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളാണ് നെസ്റ്റോറിയൻസ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനുമാണ് ദൈവമാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരേ ആളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ സ്കിറ്റ്സോഫ്രാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമുള്ള പോലെ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരേ സമയം ദൈവമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ദൈവമായിരുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിവ പറയുന്നുണ്ട് നോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അവർ പറയുന്നത് യേശു നമ്മളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മളും യേശുവിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ നമുക്കും യേശു ആകാം യേശുവിനെ പോലെയുള്ള ക്രൈസ്റ്റ് നേച്ചർ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പറയത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധ നേച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധനാകാം നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് വന്നാൽ ലൈക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധനാകാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ദൈവമായി ബൈ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് നോളജ് ഈ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും അതുപോലെയുള്ള അദ്വൈത നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ അല്ലേ കാലടിയിലെ പുള്ളി അവര് അവരുടെ എല്ലാം അദ്വൈത അദ്വൈത ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ ക്രൈസ്റ്റ് നേച്ചർ അവർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻലൈറ്റൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിവൈൻ ആകാം ദൈവം ആകാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ മെയിൻ ഇത് ഇവര് ഈ യേശു ലോകത്തിൽ വന്ന ഒരു തച്ചനായിരുന്നു പുള്ളി മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ പുള്ളി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് വഴിയിറങ്ങി നടക്കുക അപ്പം ആൾക്കാർ ആദ്യം വിചാരിച്ച് നല്ലൊരു റബായാണ് നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആര് വലിയൊരു ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല യോനാ സ്നാവനെ പോലെ യോനാ സ്നാവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു പുള്ളി എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയും എല്ലാം ചെയ്തു യേശു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല കല്യാണത്തിന് കൂടും അവരോട് ചിരിക്കും പാടും എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ആൾക്കാർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ ആ സമയം ആദ്യമൊക്കെ കണക്കാക്കിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് യേശു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ അതും ഇതും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നാണ് യോനാന്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തെട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഈ അബ്രഹാം അബ്രഹാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാക്യം ഒന്ന് വാങ്ങി അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആകും അത്ര നേരം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവായിരുന്നു പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വാട്ട് ഇസ് മീൻ അബ്രഹാം എന്നായിരുന്നു ജനിച്ചത് രണ്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് യേശുവിന് രണ്ടായിരത്തിന് അല്ല സോറി യേശുവിന് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ
ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്ക് പാട്ടാണ് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടത് ശരിയായില്ല എന്തെങ്കിലും തോന്നും അല്ലേ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം പറയും ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജോർജ് ഡി പാസ് പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജനിച്ചതാ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു ഇറ്റ് ഡസൺ മേക്ക് എനി സെൻസ് അത് നമ്മുടെ തലക്കകത്ത് കയറത്തില്ല പക്ഷെ ഏച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രഹാമത്തിന് അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് അവിടെ എന്തോ യുനോ യേശു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബിസാർ ബിസാർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു യുനോ അപ്പൊ യേശു ദൈവം അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് യേശു ദൈവം ആണെങ്കിലും പ്രശ്നം അത് യേശു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം യേശു കുറ്റം പറയാൻ തോന്നരുത് യേശു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് എന്തോ തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് യുനോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കിത് ഏത് സൈഡിൽ പോയാലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ സോ മറ്റത് യേശു പറഞ്ഞു യോനൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിതാവ് 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 എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പിതാവ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെ എന്നെ അയച്ചു അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സോ ശിഷ്യന്മാർ വരെ സ്വന്തം കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ വരെ പറഞ്ഞു ഏ ഈ പിതാവ് എന്ന് കുറെ ആളായിട്ടുള്ള പറയുന്ന ഈ പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ റൈറ്റ് അന്ന് അന്നേരത്തേക്കാണ് യേശു പറഞ്ഞ് അത് അടുത്ത വാക്യം പതിനാലിന്റെ ഒമ്പതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു തരും മോളെ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൺഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്നും ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തൊട്ട് കൂടെ നടന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അയച്ച എന്നെ അയച്ച പിതാവിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ പുൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിനെ കണ്ടു അത് മാത്രമല്ല ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു അത് അത്ര എക്സ്പ്ലസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പ്രധാന പെർപ്പസ് കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതിന്റെ മെയിൻ പെർപ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനൊരു ആൾമാറായിട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നത് റൈറ്റ് കാരണം അവനിവിടെ വന്നതിനൊരു ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാർഗം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ രാജാക്കന്മാരില്ലേ പഴയ പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പ്രജകളുടെ ഇടയിൽ പോകുന്ന കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ വലിയ രാജാവ് രാജാവിന് മനസ്സിലാവണം പ്രജകൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഒരു കർഷകന്റെ വല്ലതും വേഷം ധരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ പോവും വല്ല കർഷകന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കഥയെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിനെ എല്ലാ പല രാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് യേശു അതാ യേശുവിന്റെ മിഷൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് യേശു ഈ ലോകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് കർഷകന്റെ വേഷം ധരിച്ചു വന്ന ഒരു രാജാവാണ് യേശു കാരണം നമ്മുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷാമാർഗം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു വന്നത് അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ആ എടാ ഞാൻ ദൈവം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനല്ല യേശു വന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ പെർപ്പസ് തന്നെ മാറി മനസ്സിലായോ യേശു ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് ദൈവം നിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡൊക്കെ അടിച്ച് ദൈവം പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അതാ മുസ്ലിങ്ങളെ ചിന്ത മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു ദൈവം എന്ന് എന്താ പുള്ളി എന്താ പറയാഞ്ഞ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ എന്താ പുള്ളി യേശു ഒരു കാർഡൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ എന്താണ് അവരുടെ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്നാ പ്രശ്നം തീരുമല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് യേശു ശരിയായ ദൈവമാണെങ്കിൽ യേശുവിന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദ വെരി പെർപ്പസ് ഓഫ് ഹിം കമ്മിങ് ടു ദിസ് വേൾഡ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഈനോ അവിടെ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാറിപ്പോകും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് തിയോളജിക്കൽ ആയിട്
ഒരു മേഘം പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചോ രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഒരു മേഘം പോലെ നിൽക്കുക റൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു മേഘം പോലെ അവിടെ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം മോളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാറൊക്കെ പതുക്കുകയല്ലേ ഓടിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലൊന്നും ഓടിക്കുകയോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യോ മൊബൈൽ ഫോൺ വായിക്കോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും കാരണം ദൈവം നേരെ തലയുടെ മോളിൽ നിൽക്കുക മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും കാരണം ദൈവം ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുറി തട്ടിയിട്ട് പറയാം ദൈവം ഞാൻ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന പറഞ്ഞ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫ്രീ വില്ല ഇല്ല ഫ്രീ വില്ല ഇല്ല ഫ്രീ വില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹമില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ ഫ്രീ വില്ല് വേണം മനസ്സിലായത് ലവ് കംസ് ഓൺലി ഫ്രം ശ്രീ വില്ല് സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം റോബോട്ടുകളായി മാറി ജീവിക്കും കാരണം ദൈവം സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലവരായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ബന്ധക്കോസ്തുകാരാകും നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറയും നമ്മൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടോന്നുള്ള അല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക ദൈവം എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരാതെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ശരിയായ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അല്ല അന്നേരം വരുന്നത് ശരിയായ നമ്മള് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം അവിടെ അവസാനിക്കും കാരണം നമുക്ക് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാകാൻ തോന്നുന്നു കാരണം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർ അവരുടെ മതങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിവേ സോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ യേശു പറയാവുന്നതിന്റെ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരിക്കാരനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയും എല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു കാരണം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് യേശുവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ എണീറ്റ് ബിസിനസ് കാർഡ് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും പേരെഴുതിയ കാർഡും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് യേശു അങ്ങനെ 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 ചെയ്താൽ ഈ പർപ്പസ് തന്നെ യേശു വന്നതിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ പോവും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മനഃപൂർവ്വമാണ് പറയാതിരുന്നത് യേശു മനഃപൂർവ്വമാണ് പറയാറുന്നത് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്യത്തിലും ഞാൻ ദൈവമാണ് യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ പിന്നെ ദർസ് നോ പോയിന്റ് ലൈക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല റൈറ്റ് സോ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് തന്നെ അത് ശരിയല്ല സോ ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ബട്ട് യേശു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യുനോ ദിസ് ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കിത് ധാരാളം മതി ഇത്ര ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകട്ടെ ആ ഇത് ഞാൻ ഈ വാണിട്ട് ഈ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുക കാരണം ഇത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികം കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോയിന് ഈനോ അന്ന് യേശു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വെള്ളി വെള്ളിക്കാശ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാശുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അന്ന് ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ അഗസ്റ്റ സീസർ ഓർക്കുന്നില്ല അഗസ്റ്റ സീസറിന്റെ പടം അന്നത്തെ എംപറർ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഡിവേസ് ഫിൽ കറക്റ്റ് ഫില്ലസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു യാ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രൻ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് അപ്പൊ അന്നത്തെ എംപറെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എംപറർ സീസർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ എംപ ആസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയേണ്ട നാളെ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇച്ചിരി പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുക തൃത്വം യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവനെ കുറ്റം
ഒരു മോനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചറായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു പ്രതിപുരുഷനെ ദൈവം ലോകത്തെ ഭരിക്കാനായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻകാണേഷൻ ദൈവ ജഡമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപത്തെയാണ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദൈവം മോനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോനെന്നല്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ ഏത് ഭാഷ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മോന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ പറയത്തില്ലേ ഓ ശരിയല്ലേ യേശു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓ യാ യേശു ദൈവം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം സ്വന്തം മോനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു ആ മോൻ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അതെന്തൊരു അപ്പനാടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഷാരോൻ ചാച്ചനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷാരോൻ ചാച്ചനോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിങ്ങളല്ലേ പോകണ്ടേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ എന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിന് കുറ്റമുണ്ടോ മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ ഇവരുടെ ചിന്താഗതി കാരണം അവർ പറയുന്നതിനകത്തും ചില സത്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ആ ശരിയാണല്ല യേശു ഒരു കൊച്ച് ഒരു മോന നല്ലൊരു മോനായിട്ട് സൈഡിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗികരും ഞാനും ഒക്കെ അപ്പൊ കാരണം ആ രീതിയിൽ അതൊരു അതൊരു ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ചിലർ പറയുന്നത് ഇനി എരമേവാണ് ചിലർ പറയുന്നത് യോനാൻ സ്നാപകനാണ് അതായത് എന്നൊക്കെ പറയാം അവസാനം കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ആർക്കാ പത്രോസ് അല്ലേ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ളവനായി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പത്രോസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന കോയിനായത് പത്രോസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന കാശാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഇത് കൈയും വെച്ചോണ്ടാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അവൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എംബറർ ആണ് ഈ ലോകത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് അതാണ് റോമൻ സീസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉള്ള പ്രതിച്ഛായ പുള്ളിയുടെ പ്രതിച്ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ അല്ല ദൈവം മോനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ സോ ദൈവ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുമ്പം ശരിയായ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഈ ലോകത്ത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് യേശു ഒരു കൊച്ച് കൊച്ച് യേശു ഇന ദൈവം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ഒരു കൊച്ചു മോൻ അത് അതൊരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വേണം കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടി ടു നോ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ റൈറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളും കുറച്ച് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഓക്കെ ഇത് സി എസ് ലോയിസ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ സോ ഓക്കെ ഐ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ സോ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചു തരാം നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വീട്ടിൽ ഇന്ന് 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 നാളെയായിട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് ചോദിക്കും ഇത് വായിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ സോ ഏഴ് വിറ്റ്നസ്സസ് ഏഴ് യേശു മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ ഏഴ് വിറ്റ്നസ്സസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുക യേശുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ നമസ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ നമസ്തേ എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമസ്തേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭാഷയാണ് നമസ്തേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ഐ നമ സ്തേ നമ തേ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തെ ഞാൻ ന
ഏഞ്ചൽസ് ദൂതന്മാര് യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു സാത്താൻ യേശുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമസ്കരിക്കുന്നു പ്രോഫറ്റ്സ് അതായത് യേശുവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അവര് യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിസൈപ്പിൾസ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെ പല അവസരങ്ങൾ യേശുവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്ത പല ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ മാജായ് എന്താ പറയുന്ന ഇവിടുന്ന് വന്ന യാ എനിവേ ഈ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവര് പോലും യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിചാരം വേദപുസ്തകം എഴുതി അതോടുകൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അവസാനിച്ചു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ചർച്ച് അവരുടെ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സ് വേദപുസ്തകത്തിലില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ അഞ്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് കണ്ടേക്കുന്ന അവര് കമ്പയർ ടു മെനി അത് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് അവരാണ് ഏറ്റവും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ആണ് അവരും അതിനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു സോ അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം സെ ഇത് അഗെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനത് അയക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും സോ സോ ഇത് അവരുടെ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ റൈറ്റ് പിന്നെ യേശുവിന്റെ സോ ഇതും ഞാനിതൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവാ നിങ്ങളിത് വായിക്കുക ഇത് ഒത്തിരി വാക്യം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് നാളത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഈ വാക്യമെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യഹൂദന്റെ ബാക്ക് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവം മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ നീ ദൈവമാണ് ലൈക്ക് യുനോ ഒന്ന് ക്രിയേഷൻ യുനോ സൃഷ്ടിപ്പ് രണ്ട് സാൽവേഷൻ രക്ഷ മൂന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യായവിധി റൈറ്റ് ന്യായവിധി സോ ന്യായവിധി ഈ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ള ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നെണ്ണവും യേശുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് സോ അത് ആ മൂന്ന് ഡിവൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടുത്തത് മൂന്ന് ഡിവൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒംനി പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ സർവ അയ്യ സർവ സർവ്യാപി അയ്യാ സർവ്യാപി സർവ്യാപി സർവ സർവശക്തൻ സർവ സർവജ്ഞൻ സർവജ്ഞൻ യാ സർവജ്ഞൻ സോ സോ ആ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ അത് യേശു അതെങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എഗെയിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ച അത് ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് യാ ഇത് ഇതും വളരെ ഇതും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വായിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് വേദപുസ്തകം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല യേശു പറഞ്ഞോ എടാ ഞാൻ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല യേശു ഒന്നാമന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരാരും പറയത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി ആരോ ഈ സ്ക്രീനിൽ ആരോ എഴുതുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നറിയത്തില്ല ആരാണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ആണ്ട് ഞാനല്ല കേട്ടോ ആരോ സംബഡി ഈസ് റൈറ്റിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മീ യാ ഇപ്പം പണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷെ ഈ പണ്ട് നാട്ടില് ഇനോ ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എഴുത് എന്റെ ആരാണ്ട് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഡോ എന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്ക പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളർ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഫുള്ളർ സെമിനാരി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സെമിനാരിയാ പക്ഷെ അവിടെ പോയാണ്ടല്ലോ നമ്മളാരും പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ഓ ഡോക്ടർ റാബ് ഡോക്ടർ സ്റ്റീവൻസൺ അവരങ്ങനെ പറയത്തേ ഇല്ല അവർ റാബ് എന്നെ റോബ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവരാരും പറയത്തെ അവരുടെ കാർഡ് കൊടുത്താണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഈ ബിസിനസ് കാർഡ് കണ്ട ഡോക്ടർ റോബ് ജോൺസൺ അവർ എഴുത്തില്ല റോബ് ജോൺസൺ പി എച്ച് ഡി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദി റൈറ്റ് ദി ദി നോ ബഡി ഹിയർ ശരിയായ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ശരിയായ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരായാലും ഡോക്ടർ മാത്യു പി ജോൺ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിലാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്ന
ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എടാ ഇവൻ നല്ല മെടുക്കനാന്നല്ലോ ഇവനൊരു പി എച്ച് ഡി കാണാതിരിക്കത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം അതിനകത്താണ് എൻ്റെ മെടുക്ക് അന്നേരം അന്നേരമാണ് ഞാൻ മെടുക്കനാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ കടലാസ് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാരൊക്കെ മെടുക്കന ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു അതാ യേശു അതാ ചെയ്തത് യേശു കൂടെ വന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇന്ന് എൻ്റെ കടലാസ് കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ദൈവ അബ്രാഹിമിന് മുമ്പ് ജനിച്ച ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താ യേശു ചെയ്യാത്തത് അത് യേശു യേശു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് യേശു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല യേശു യേശു ചെയ്യുന്ന യേശു ദൈവമാണ് അവൻ്റെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ പറയുന്ന ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ക്ലൂ ഒക്കെ അവൻ തന്നു അത്രേ തടത്തുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ശിഷ്യന്മാര് ഇവരെല്ലാം കൂടെ നടന്നവരാ പറയുന്നത് ടൈറ്റസ് തീത്തോസ് അല്ലെ തീത്തോസ് പറഞ്ഞു അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് മഹാദൈവവും മഹാദൈവവും അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയുന്നത് ഇത് കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഇത് യേശു ദൈവാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇവ മഹാദൈവ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ വട്ടന അല്ലെ ഇത് സി എസ് ലൂയിസിന്റെ തിയറി അതായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല യേശു ദൈവ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് എന്തോ തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റത്തില്ല യേശു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ യേശു ഒരു നല്ല ടീച്ചറാന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യേശുവിനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ലേ അവൻ മഹാദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മഹാ ചീത്തയാണ് മഹാ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ഒരു 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 പാർട്ടിയാണ് സോ ഇത് കൂടെ നടന്നവരായി പറയുന്നത് കൂടെ നടന്നവരാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഞാൻ അല്ല പറയേണ്ട ഞാൻ എന്ത് മെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മൂന്ന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഞാൻ ആ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ പത്ത് മൂവായിരം പേരുള്ള ഒരു ചർച്ച വളരെ റയറായിട്ട് മലയാളികളെയൊക്കെ കാണുന്നത് പുള്ളി കയറി വരുന്നു ഓ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ സാക്ഷിയൊക്കെ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും എഡിസം പാസ്റ്റ കാര്യവും ജോർജ് ഊട്ടി പാസ്റ്റ കാര്യവും ഷിജു ചാൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഒരു മലയാളിയെ കുറെ നാൾ കൂടിയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇച്ചിരി മലയാള ജീടായിട്ട് പുള്ളി അടിച്ചിരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്നാ അറിയോ പുള്ളി പുള്ളി വന്ന് ഞാനപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഡേസ് കണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള ഒരു 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 ഇത് അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ അത് സാധാരണ സംഭവിക്കത്തില്ല ആ ദൈവം എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പുള്ളിയെ പുള്ളി വിളിക്കുക കാരണം പുള്ളിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി ദൈവം ഒരു ഫേവർ കൊടുത്തു കാരണം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായടാ ഇവൻ ഈ പുള്ളി അവർക്ക് ബ്രാഹ്മൺ ബ്രഹ്മൻ എന്നെ ബ്രാഹ്മൺ എന്നല്ല പറയാ അതൊന്നും അവർക്ക് അവർക്കൊന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം മനസ്സിലായി ഈ പുള്ളിക്ക് ദൈവോചന പറയാൻ അറിയാം പുള്ളി പുള്ളിക്ക് വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ പല പല മീറ്റിങ്ങിനും അതിനെയൊക്കെ വിളിക്കും ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്നെ അറിയാം അങ്ങനെ ആ യേശു ചെയ്ത് അല്ല യേശു കയറിയെന്ന് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല യേശു അത് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എനിവേ സോ കൂടെ നടന്നവർ പറയുന്നത് തീത്തോസിന്റെ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ദിമോദിയസിലെ പൗലോസ് പറയുന്ന ദി ഓൺലി ഗോഡ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒന്ന് ദിമോദിയോസ് ആറ് പതിനഞ്ച് പോയെന്ന് ഓൺലി സോവറിൻ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ലോർഡ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് ആൻഡ് കൊലോസിയ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് പറയുന്ന ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഡിയറ്റി ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണത അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ പൂർണത ജഡ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയണ്ട ഐ ഡോ നോ ഇനോ പിന്നെ യാ ട്രൂ ഗോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം വാക്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളതാണ്
അതേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവള് മോള് വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യ ജാതൻ ഇത് യോഗസാക്ഷികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യ ജാതം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ യേശു ജനിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആദ്യ ജാതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജനനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ ജാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം യാക്കോബ് യേശാവും തമ്മിൽ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ യാക്കോബ് യാക്കോബ് അല്ല യേശാവായിരുന്നു ആദി ജാതൻ പക്ഷെ ആദി ജാതൻ ആരാ ശരിക്കും വംശാവലിയിൽ യാക്കോബായി കാരണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആദി ജാതൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു ജനനത്തെ അല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മക ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആളാണ് യേശു എന്നല്ല അതിന്റെ അത് അത് ആലങ്കാരികമാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യേശു അദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ദൈവം ലോകത്തേക്ക് അവതരിച്ച ഇൻകാണേഷൻ ജഡം ദൈവം ജഡം എടുത്ത് സ്വയം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കണ്ണാടിയുടെ അകത്തുള്ള പരിമിതമായ ലോകത്ത് സ്വയം തടങ്കലിലാക്കിയതാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഈ കണ്ണാടിയുടെ ലോകത്ത് തടങ്കലി കിടക്കുക അതുപോലെ യേശു ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഈ തടവറയിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ തന്റെ ഇമേജിന് അദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ പ്രതിമയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ സ്വയം പരിമിതമാക്കി കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി റൈറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ സോ ഞാൻ തൽക്കാല ഇവിടെ നിർത്തുക കറക്റ്റ് ടൈം ആണല്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ എങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് ഞാൻ നാളെ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ടച്ച് ഓൺ ഓൺ സം ഓഫ് ദാറ്റ് സമയത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്കൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ എനിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി ഈ പുള്ളി എന്ത് അമേരിക്ക എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല sharing in martial maybe uh, we'll uh, pray and close it uh, then we'll have a discussion if there is time okay adarin kurichu nalla thonnu namukku prarthiche avasanipichittu appo endengilum chodyam chodikkanulla varku namme oru 108 vare vechu nammala munpo thonne kal kurichu kooda nallathu those are interested adha irikkum nallathu ennu enikku thonnu so njan ee samayam പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വാസ് ഡീപ്പ് അപ്പം അതൊരു പാരഡോക്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡീപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് അങ്ങനെയല്ലാതെ മറ്റൊരു പദം അതിന് പര്യാപ്തമാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ദിവസം തലേ വണക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലൈനിൽ തുടരുകയും ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് സംശയ നിവാരണം വരുത്തി പിരിയുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസിൽ നിന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കർത്താവ് തമ്മല്ലോ എല്ലാവരും ദിവസങ്ങൾ തലേല മണക്ക് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വെളിപ്പാട് കർത്താവ് തന്നു അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ദൈവം കൃപ നൽകി അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ട നിമിത്തം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാകാനും കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തല്ലോ ആ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന വലിയ സാഹചര്യത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ വലിയ വെളിപ്പാടിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ട ദൈവദിനത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവസിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ മാമല സെന്റർ സോറി മാമല സെഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ജെയ്സൻ ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓക്കെ ജെയ്സൻ പാസ്റ്റർ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ജെയ്സൻ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദവും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും
അമ്മേ ഞങ്ങൾ കഴമായി കേൾക്കുവാൻ ഇതി മനാദി ഉള്ള ക്രമം നൽകിയല്ലോ ഈ തിരുവചന പഠനം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരേണ്ടതിനായി യേശു കർത്താവ് നിലയാക്കണമേ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കേണ്ടതിനുമുള്ള ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും തന്നെ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടിരുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ അവരുടെ മനസ്സുകളെല്ലാം തുറന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ ആഴമായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതത്തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാക്കട്ടെ അതിനായി തെരുമേനി സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആയിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവ സാന്നിധ്യം പകർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ശേഷാല് അമേ ദൈവജനം സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ദാസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസിനെ കൂടുതലായി ബലപ്പെടുത്തണം വീണ്ടും അഴുവേറിയ ദൈവജന സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും കർത്ത കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇതിന്റെ മുഖാന്തരങ്ങളായ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു സർവശത്തിന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പൊതുവഴികൾ അവർക്കായി തുറന്ന് അവരെ ആയുഷ്മതിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടുത്തെ മഹത്വരുമേൽ പകരണമേ നല്ല രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നല്ലോ അതിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതപ്പെടട്ടെ അതെന്നും ദൈവസന്നതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവ കർത്താവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളെ കർത്താവ് തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിമനോഹരമായ നല്ല രാത്രികാല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതിനാലും നന്ദിയോട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ദൈവവാദപ്പെടുത്തിങ്ങളെ കടികളെ സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് തിരുമനി അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവം വെച്ച നാളത്തെയും ദൈവജന പഠനത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹി ഇനി കൂടുതൽ അത് വിശ്വാസികൾ ദൈവജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നിലയാക്കണമേ അതിനായി സർവശത്തിന് എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം ഭാഗ സകല വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചനയെല്ലാം കേൾക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇതിന് പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചവർക്കായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇടി ചെയ്ത കർത്താവ് ദാസിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം മറ്റെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവാദപ്പെടുത്തലേക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനയെല്ലാം കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൈസലോ കർത്തനോട് പ്രാർത്ഥനകളും യാചനയെല്ലാം കേട്ടതിനാൽ നമുക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയും കരുതലും കാവലും നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിരുന്നു കൂടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 സകല ബുദ്ധിയെയും കവിന്ന ദൈവ സമാധാനം നമ്മെല്ലാവരോടും തിരുവചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പ്രിയ കർത്തവദാസനോട് ഭൂലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടി കർത്താവനുണ്ടാത്തവരും ഇരിക്കുമാറ